Привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст о теннисе от редакции ОКО. И э, наш новый выпуск будет посвящен по традиции в основном турнирам прошлой недели. Ну и о чем-нибудь еще по касательной тоже обязательно поговорим. Мы это... Меня зовут Роман Комин, и сегодня в гостях в подкасте уже четвертый, кажется, раз. Софья Авакова. Соня, привет. Привет. Спасибо, что пригласил. Тебе спасибо, что пришла. Ну что же, давно, в общем-то, мы с тобой не виделись. Как тебе вот тот отрезок, собственно, который мы в рамках подкаста не встречались, Прошел Уимблдон. Как он тебе вообще в целом понравился? Нет. Насколько повлияло на тебя отсутствие и российских игроков, и белорусских игроков и то, что не было очков? Отразилось это как-то на твоем восприятии турнира? Ну, слушай, то, то, что не было очков, то как будто бы и нет. Не я же их зарабатывал или терял, правильно? Конечно... Тот факт, что не было российских и белорусских игроков, и гонорировать мы не можем. Естественно, турнир, турниры Болдонские от этого потеряли, это факт. Но вот такой странный, специфический получился этот турнир Большого шлема, но все равно, конечно же, был интересно. Я не могу сказать, что я отношусь к тем людям, которые вот с, вот с этим решением, что российских и белорусских теннисистов, теннисисток не будет, просто решили как-то игнорировать этот турнир. Нет, все равно было интересно, все равно было любопытно, и, и мужской турнир любопытный, и женский интересный. И, э, ну, я, наверное, как и многие, отметила тот факт, что он с Жабер дошла до финала, хотя казалось, что, наверное, она на Ролан Гарос вот-вот как-то должна дойти далеко-далеко, и, может быть, там случится или титул, или финал. А оказалось вот как. Э, что, наверное, лишний раз доказывает, что это игрок разноплановый, разнообразный и очень интересный, и, конечно, ее лишний раз, очередной раз можем поздравить своих на финал, но и, безусловно, успех э, Елены Рыбакиной. Это здорово, это любопытно, когда появляется вообще новая э, чемпионка, новый чемпион. Но в этом смысле в мужском турнире как будто бы все прозаично, потому что победил Тед Джокович, но опять-таки отмечаем тот факт, что Ник Кириас добрался до финала. Теннисист удивительный, которому... Конечно, по-разному можно относиться и по-разному к нему относится, но то, что он самобытный, э я думаю, с этим спорить э не будет никто. И э смотрела я финал и практически, ну, но очень часто ловила себя на мысли, что вот мяч летит от Джоковича, прилетает к Кириусу, и ты совершенно не понимаешь, что он будет делать. И когда он там, я не знаю, укорачивает или, или режет, и вот таким образом выигрывает очко, ты думаешь, а так можно было, оказывается, вот, вот в этой ситуации можно было сыграть вот так. И ты понимаешь, что голова просто невероятно работает у человека. Ну, и это здорово. Но на мой взгляд, это здорово, что Кирис дошел до финала. Это опять-таки новый, ну, новый человек для такой стадии, такого турнира. Это, мне кажется, делает все-таки теннис богаче, интереснее. Опять-таки, оставляя за скобками то, что к нему могут относиться, я имею в виду, к Кирису по-разному. И еще одна мысль, часто об этом думаю, а каким бы был не Кирис, если бы у него все-таки был тренер, и если бы он ну, как-то работал так, как работают э, другие теннисисты. Ну, не прямо вот с командой именно специалистов разъезжал, но как минимум с, с тренером и задумаюсь о том, кто бы мог все-таки стать его тренером. Пока у меня нет ответа на этот вопрос, но это любопытно, мне кажется. Пишите в комментариях, кто будет, кто, кто бы мог подошел бы. Да, к кто мог бы. Но мне кажется, это интересно. Мне, по крайней мере, интересно. Если когда-то появится новость, что не Кириас решил поработать с тем-то, с тем-то, или решил, что ему нужен тренер, это тоже забавно. Я прям задумался, может быть, Макенрой? Тоже он, о нем подумал, он, но это, мне он, кажется... Он, правда, в тренерах через... как-то не особенно в тренерстве но, заинтересован, но, 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 мне но кажется. Это, 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 мне кажется... Слишком взрывоопасный дуэт. Хотя... Кто, Кто как не Макенрой поймет, зато Кириос и все его... И все его штук... Завихрения. штуковины. Да. Да, ну перейдем к текущим турнирам. Время аутсайдеров. Так вот я назвал наш этот выпуск. Ну потому что вот мне всегда кажется, что это такой довольно странный отрезок сезона. 
после травы, есть вот этот огрызочек травяной в Ньюпорте, и вот вдруг между травой и хардом американским у нас вот тут встроились какие-то грунтовые европейские разборки, и, в общем-то, это турниры, на которых традиционно топовые игроки не играют. Ну, редко это бывает. И это шанс зачастую для молодых теннисистов впервые заявить о себе. Мы подробнее еще поговорим о том, что действительно многие сейчас выиграли свои первые титулы, важные титулы, но даже если посмотреть назад, в это время там и Джокович выигрывал свой первый титул, и Рублев выигрывал свой первый титул пять лет назад тоже в это время в Умаге, Беретини тот же в это время выигрывал свой первый титул. Поэтому это действительно отрезок, который является таким шансом. Вот для тебя этот это действительно мертвый сезон, который скорее хочется пропустить и перейти к Америке? Или действительно какой-то вот шанс увидеть тех, кто за спинами гигантов обычно находится? Ну, ты знаешь, наверное, это какая-то двоякая история. С одной стороны, да, это такой период без времени, закончилась трава, вот этот коротенький период сезона, и еще не началась Америка, ну, то есть еще не началась американская серия, вот как будто бы играет на грунте, хотя не очень понятно к чему, потому что традиционно у нас как-то этап подготовки и турнир Большого Шлема. Этап подготовки турнир Большого Шлема. Ну так вот, пока еще э, хардовая американская серия не началась, не началась подготовка к US Open, трава уже закончилась. И вот эти турниры на грунте можно вспомнить, э, когда э, так негативно, э, негативно оценивали выступление Каспера Руда, который, казалось бы, вот в этот промежуток выиграл все, что только можно на грунте. И говорили, да, три ну, турнира подряд в прошлом году. Да, напомню, да вот, мол, уже с, э, никто из лидеров не играет, а он вот набирает очки. Не вижу, во-первых, в этом ничего плохого, но поезжайте тоже, выигрывайте, набирайте очки. Кто мешает. Не понимаю, вот эту критику вообще не понимаю. А теперь уже вряд ли кто-то и будет критиковать Каспера Руда, который опять хорошо выступил. Ну, Каспер Руд уже, на секундочку, финалист Ролан Гарос. И я не думаю, что кто-то будет говорить, что, и мол, на Ролан Гарос тоже он как-то там случайно, недостаточно заслуженно добрался до решающей ну, стадии. кто-то тебе скажет, что он из легкой части сетки а, вышел? Да, ну, я не знаю. Ну, как можно сказать, и Кириас как попал в финал? Ну, Финал и победы на турнирах Большого шлема, мне кажется, тут случайных людей все-таки не бывает. Я не говорю, что э, фортуна или удача как-то там не может способствовать, да, но при этом надо еще, извините, много-много работать, работать. И, повторюсь, на мой взгляд, случайных людей там не бывает и быть не может. И сейчас уже Каспи Руд, э, финалист Ралан Гарос, и это то э, звание, которое уже у него никто не отнимет, поэтому почему нет? И сейчас тоже есть интересные матчи, да, больше шансов у тех, кто, может быть, до этого не смог засветиться, но это шанс проявить себя и получить какую-то вот эту необходимую уверенность в своих силах, которая поможет дальше. Да, Руд в прошлом году так здорово выступил, потом, вот, пожалуйста, уже финал Ролан Гарос у него есть. Ну и вот на этой ноте как раз мы с Рудом и останемся и э, перейдем к штату. Именно здесь, пожалуй, был сыгран ну, самый статусный по вывеске матч этой недели, наверное. Финал, в котором, я хотел уже сказать, сыграли два теннисиста топ-10. И вдруг с удивлением, честно говоря, обнаружил, что Беретини-то не в десятке у нас. А уже нет? Я, честно, Он, да. Ну да, рейтинг в последнее время, в общем, столько ударов потерпел и от ковида, и от э, Уимблдона, и решения ассоциации, связанного с решением Уимблдона, что понятно, что он не совсем отражает э, реальную, наверное, силу игроков, но он всегда не отражает, вот никогда не может отражать но точно. В меньшей степени, э, да, да, наверное. Поскольку все-таки рейтинг считает за 52 недели, и можно там 40 недель назад набрать кучу очков и за счет этого быть в десятке. Такие случаи тоже могут быть. Но сейчас, наверное, да, это еще менее отражающий реальность документ. Матео Береттини вот сейчас стал 14-й ракеткой мира, на прошлой неделе был 15-й. Но я не знаю, как для тебя, для меня, честно говоря, нет вопросов, вопросов в том, что Матео Береттини безусловно игрок уровня первой десятки и, может быть, даже уровня первой пятерки. Матч их с Рудом, в общем, получился блестящий. Из того, что было до него, 
Я бы отметил, конечно же, Доминика Тима. В вернулся таки, да? А он дошел до полуфинала. Да, да полуфинала. Доминик дошел до полуфинала. В общем, очень много месяцев у Тима не было побед на уровне ATP. Даже на челленджерах было тяжело выиграть хотя бы матч. И вот сейчас потихонечку Доминик возвращается. Ну, полуфинал на уровне ATP — это уже все-таки успех. Он обыграл Уго Гастона, он обыграл Дельбониса, он обыграл Варильеса. Повезло с сеткой? Безусловно, повезло. Дельбонис разобранный последний год. Варильес хороший грунтовый игрок. Здесь он обыграл Баутисту Агута, например. Но все же этот человек, который вышел из квалификации, этот человек, который всю свою карьеру пока что перуанец провел на уровне челленджеров. За редкими исключениями. Ну вот на Ролан Гарос последним он чуточку обратил на себя внимание. Но в целом все-таки это там... Ну, не тот же Руд, который мог попасться, да, или Беретини намного раньше мог на них угодить Доминик Тим. Да, повезло сетки, но все равно даже такого уровня побед у Тима не было в последние многие месяцы, и тем более трех подряд отмечаем, э, за Домиником следим. Конечно, его возвращение хочется на э, нужный уровень, потому что, конечно, это тоже э, звезда для тура. Также Николас Харри, чилиец, давненько на таком уровне не блистал. У него, помним, была дисквалификация годичная. Ну вот за допинг уже больше года или даже два назад он вернулся, но вернуться на высший уровень не удавалось. Но здесь он сыграл потрясающий турнир. С Тиаго Монтейро у него три тайбрейка. С Яником Ханфманом два сета, два тайбрейка. И с Рамосом Виньолосом в поражении три сета, из них два на тайбрейке. То есть он семь из восьми сетов сыграл на тайбрейке. Как будто мы смотрим за Джоном Изнером на быстром харде, а не за Николасом Харри на грунте. Ну, такое тоже бывает. Ну и финал. Рут Береттини. Матч получился просто... Очень интересный. По качеству, наверное, можно спорить. Но по накалу борьбы матч был супер. Но Береттини не хватил все-таки. Но у него уже какая победная серия была. Он выиграл два турнира на траве же. И это, извините, после перерыва. Да, после операции. После операции, да, он пропустил же часть сезона. И как, как мощно вернулся. Да, он пропустил весь грунт, вернулся на траве. И вернулся, выиграв два турнира до Уимблдона. Приезжал, конечно, одним из фаворитов на Уимблдон. И э, пропустил его из-за ковида. Ну вот, собственно, тоже то, о чем мы говорим. Что топы не едут в эту серию турниров. Но некоторые едут те, кто, ну как мне кажется, не доиграл. Не добрал. Не доигрался, по по, по, по каким-то причинам, да, да конечно. Э, Беретини пропустил Уимблдон из-за ковида. Ру, для Руда Уэмблдон закончится очень быстро во втором круге. Ну, по крайней мере, хотя первый раз он первый круг прошел на этом турнире. Поэтому их появление в этой серии не удивительно. Ну, тем более, что Руд вообще эти турниры любит. К финалу победная серия Беретини составляла 12 матчей. Собственно, он обыграл Доминика Тима в полуфинале. Ну, а решающий матч получился очень хороший. Беретини на протяжении двух первых сетов подавал изумительно, особенно фантастически во втором сете. Первый он выиграл 6-4. Во втором сете он до тайбрейка, если я не ошибаюсь, проиграл, по-моему, два очка на своей подаче за 6 геймов. Неплохо. Или два, или три. И вдруг на тайбрейке я, честно говоря, думал, что скорее он сможет закрыть этот сет и, и матч, и турнир но вот с этого момента, собственно, Беретини просто посыпался. Он свою подачу проиграл на тайбрейке четыре раза. Четыре. За весь сет три очка он проиграл. Тут четыре. И дальше в третий сет он уже перешел. Там в каждом гейме были проблемы. Ни одного гейма на своей подаче он не мог пройти без приключений. Но уже Рут серьезно за него взялся. Два брейка сделал, мог сделать э, еще один, еще раньше, на самом деле. И Каспер выигрывает 4-6, 7-6 и 6-2. Ну вот год назад, где-то в это время, как раз за эти три турнира, Каспер вошел в десятку. Сейчас вот э, в Бастаде он титул не защитил, а в Гштаде он э, выигрывает. 
и выигрывает, в общем-то, уверенно. Собственно говоря, помимо Беретини, никто ни сета у Каспера не отобрал. Ну, ждем его теперь еще в Америке. Понятно, что еще неделька у нас осталась вот этих европейских турниров. Но Каспер все больше как-то старается доказывать, что он не только грунтовик. И были у него уже хорошие результаты и на других покрытиях. Наверное, в победе в Кштаде никакой сенсации нет. Ну, а то, что Беретини в порядке и на грунте тоже. Да, и на траве, и на грунте тоже тут важно. Стык вот этот. Ну и Харт впереди, на котором он тоже себя прекрасно чувствует. Мы же помним, что первый такой большой его прорыв на уровне мейджера был полуфинал US Open. Так что в американской серии и э, Матео будет очень важным игроком. Еще один э, турнир, который э, был сыгран на минувшей неделе мужской, это турнир в Гамбурге. И это турнир, который закончился... Тоже совершенно таким... Фантастическим финалом. Да, блокбастер настоящий. Лоренцо Музетти и Карлос Алькарас. Два года, меньше двух лет назад, вот сразу после пандемии, я помню, что был финал Челленджера, я сейчас запамятовал какого, где они играли друг против друга в финал. И все тогда говорили, что вот он, будущее тенниса. И вот это будущее наступило. Да, это пока не финал мейджера, но это финал турнира ATP 500. Ну вот, кстати говоря, удивило ли тебя появление Алькараса вот в этой серии? Потому что не казалось логичным ему-то как раз уже начать готовиться к Америке. А, ну... Это, наверное, скорее вопрос все-таки к его команде. Удивил, да, наверное, ну, ну, может быть, если только немножко, но все равно же это, мне кажется, вопросы, которые э, игроки вместе с тренером, вместе с командой э, решают неделя за неделей. Понятно, что изначальный план э, есть, да, что э, будет играть э, не на протяжении сезона, но определенные корректировки по ходу сезона вносятся. Значит, они посчитали, что ему еще нужно поиграть на грунте, еще нужна соревновательная практика. Ну, как-то все факторы, видимо, сложились таким образом, что э, они решили еще, еще поиграть на грунте. Думаю, так. Да, но ну получилось, в общем, неплохо. Алькарас на пути к финалу не проиграл ни одного сета. Особенно убедительно он, конечно, обыграл Карена Хачанова в 1-4 финала. Карен обыграл до этого Штруфа и Фаньини. Две хорошие победы, но Алькарас просто разобрал. разобрал да. 6-0, 6-2, два гейма всего отдал. Потом обыграл Алекса Молчана, с которым мы помним, кто работает. Марьин Вайда, бывший наставник Новака Джоковича. Ну и сенсация этого турнира Лоренцо Музетти. Человек, который до Гамбурга проиграл, по-моему, шесть матчей подряд. Ну как-то он ушел в тень, он так вспыхнул. Потом как-то другие молодые игроки вышли на первый план, а Лоренцо оставался в тени. Но вот сейчас, наконец, можно сказать, его первый такой звездный час, первый титул и какая эффектная победа в финале. Мог в двух э, сетах выиграть, сколько? Пять, э, пять э, матчболов. Шесть, по-моему, даже. А, шестой он уже, шестой, да, шестой реализовал. В... Да, то есть пять матчболов Алькарас отыграл во второй партии. Из них четыре, причем на подаче Музетти, что важно. Э, да, и смог перевести дело в третий сет, и, конечно же, это вот такая психологическая про проверка прежде всего была для итальянского теннисиста. И он эту проверку прошел. То есть смог все-таки смог довести этот матч э, до победы. Да, вот я бы как раз это особенно отметил, учитывая, что, в общем, у Музетти уже, несмотря на его юный возраст, у него уже за ним такая череда тяжелых поражений. Ну, главные два — это подряд два Ролангароса, да, матч с Новаком Джоковичем в прошлом году, где он выиграл два сета. И после этого просто исчез в этом матче. И в итоге при 4-0 в пятом сете просто снялся, потому что сказал, что он чувствовал, что он не, может, не сможет уже победить в этом матче. Вот с такой формулировкой он снялся. Честно говоря, удивительно. что Я не помню, нарвался он на штраф за это, но, по-моему, должен был. Если ты снимаешься с матча только потому, что ты считаешь, что ты его уже не выиграешь, ну, все-таки это в шахматах допустимая и нормальная ситуация. Ну, в теннисе... Так делать как-то не принято. 
Ну и в этом году еще один такой же совершенно матч Музетти тоже на, на Ролан Гарос провел и тоже 2-0 повел и проиграл Цицепасу в пяти сетах. Не настолько, конечно же, ужасающе это было, как с Джоковичем, но все равно третий, четвертый, пятый сет без шансов. Там было 2-6, 3-6, 2-6. И поэтому, честно, я, когда после второго сета, когда я смотрел это, я, честно говоря, думал, что это все. Это конец? Ну, Начало учитывая, конца. что там как бы еще на другой стороне молодой человек, который умеет э, неплохо, скажем так, играть и не отпускает обычно своих жертв. Но Алькарас, в общем, не лучший свой матч провел. Ошибок было много. Ошибками он, кстати говоря, его и закончил. И я думаю, что на самом деле не в коем случае не умаляя заслуг Музетти, но Алькарас помог, э, на ошибавшись в конце матча на своей подаче, и э, так подвытянул он здесь Музетти на этот титул, но э, титул важный, заслуженный и хороший. Кого еще надо здесь отметить? Э, Франциско Серундоло, который неделю назад выиграл э, свой первый титул, и здесь шел очень хорошо. Обыграл Альтмайра, обыграл Рублева, обыграл Карацева вторую неделю подряд. Э, проиграл Музетти, собственно, в полуфинале Франциско Серундулу. Ну и, наверное, здесь уместно будет и о наших российских игроках поговорить. Э, Аслан, э, ну так вот, жребий, в общем, посмеялся. Мы все, конечно же, слышали об этой истории, расследовании немецкого СМИ о том, что якобы Басилашвили Карацев замешаны как-то в договорных матчах. И вот прям вслед за этим расследованием Басилашвили и Карацев попадают друг на друга в первом раунде турнира в Гамбурге. Карацев легко выиграл, потом тяжело выиграл у Даниэля Элахи Галана. Ну и с Серундула другой матч был относительно того, что было в Бостаде. В Бостаде все-таки Серундула выиграл достаточно уверенно, но, правда, скорее по счету, чем по игре, потому что в первом сете там Серундула выиграл 6-4, но там у Аслана было очень много шансов. Брейкпоинты у него были, по-моему, в каждом гейме на приеме, и, по-моему, ни одного он в итоге не использовал. И, ну вот, во втором сете уже, да, немножечко посыпался где-то. В этот раз Карацев довел Серундула до тайбрейка решающего сета. Ну, в общем, судя по всему, сотрудничество с Борисом Львовичем Сопкиным очень хорошую роль сыграло. Для Карацева он потихонечку все-таки набирает неплохую форму. И еще один четвертьфинал для него. Хотелось ему большего, конечно. Но и так, в общем... Пара побед подряд — это то, о чем Карацеву в последние месяцы зачастую только мечтать можно было. Сейчас это реальность. У Серундула я бы тоже еще последнее отметил, что игрок классный, игрок очень хороший, игрок, за которым стоит следить. Но в американской серии весной еще мы его видели до этого. В прошлом году они пошумели с его младшим братом Хуаном Мануэлем на своих там аргентинских и южноамериканских турнирах. Хуан Мануэль как раз тогда выиграл титул. Франциско дошел до финала в Буэнос-Айресе. И как-то сначала вроде бы он помедленнее стартовал, но сейчас Хуан Мануэль все еще во второй сотне, а Франциско постоянно как-то уже на виду. На ну, виду, него... да. Ну, Форхант у него фантастический просто, такое ударище. И российские теннисисты, собственно, настрадались от него. Ну и Андрей Рублев. Андрей обыграл Беранкиса в первом круге. Это, кстати, отдельная история. Потому что Рублев должен был играть с Александром Бубликом. Первый раунд Гамбурга. И это фантастическая история, как Александр Бублик после финала в Ньюпорте, давая интервью, сказал, что он так хорошо играл, потому что он знал, что впереди у него несколько недель отдыха. В тот момент, когда уже все любители тенниса видели, что вообще-то Бублик находится в сетке турнира в Гамбурге, уже есть жеребьевка, уже есть расписание, а Александр Бублик этого не знал. Он, видимо, просто забыл, что он вписался в этот турнир. И вот такая совершенно удивительная история. И, собственно, я так понимаю, что из-за этого во многом Рублев позже всех играл свой матч первого круга. 
Потому что, по-моему, Бублик снялся-то в итоге как-то скооперировался он и понял, что вообще происходит, и снялся, по-моему, только во вторник, если я ничего не путаю. Хотя, в общем, он, очевидно, не планировал никуда ехать, судя по его интервью в Ньюпорт. Удивительная ситуация, но э, это то, за что и кем-то любим, а кем-то не любим Александр Бублик, он весь вот в, в этом, мне кажется, тоже. Сама внезапность. Да, ну а во втором круге Рублев проиграл э, Серундула, и вот это тот матч, на котором мне хочется остановиться. Мы обсуждали несколько выпусков назад, ну, много раз мы обсуждали э, в этом подкасте тему того, как ведут себя игроки на корте. В том числе в одном из недавних выпусков с Вадимом мы обсуждали, сравнивая в чем-то поведение Рублева с Медведевым, и я говорил тогда, что, в общем... Мне поведение Рублева кажется более приемлемым, потому что, да, он э, тоже срывается, он тоже тратит много эмоций не туда, но э, эмоции Рублева почти всегда направлены на себя. Это, я считаю, приемлемым. Ну, ты хочешь себя бить? Окей. Я не считаю, что это норм, что я это понимаю, хорошо. Это. С этим, наверное, надо что-то делать. Но ты не вредишь никому. Медведев, его ярость почти всегда направлена вовне. Это достается судьям совершенно какое-то, ну, прям, скажем, неадекватное общение и так далее. К сожалению, все чаще сейчас с Рублевым происходит, по сути, то же самое. Был эпизод на Ролан Горос, где он попал или почти там попал мечом в бол боя. Да. На прошлом турнире тоже были какие-то стычки. Ну и здесь Андрей... Ситуация, значит, была следующая. Рублев повел 3-0. Ничто не предвещало беды в первом сете. При счете 3-1 Рублев подает, и при 0-30 э, Серундолоп принимает под заднюю линию. Судья Рублев бьет, судья кричит «Аут!». Рублев ошибается, э, выясняется, что мяч попал, и Андрей э, предъявляет, что крик ему мешал. Судья говорит, что нет, крик был после твоего удара, а Рублев ошибся этим ударом и засчитывает 0.40, после чего, собственно, начинается стычка. Рублев называет судью тупым, стюпит, если в оригинале, так сказать. Плюс там ненормативная лексика на английском языке была. И требует повтор. Мы все знаем, мы все хотим этих повторов, но повторов этих эпизодов в данный момент... Вот, так называемый, по сути, аналога футбольного вара в теннисе нет. Он был на Кубке ATP в прошлом году, но на турнирах регулярных этого нет. Может быть, скоро будет, но сейчас этого нет. Но все это знают. Рублев требует этот повтор, требует с оскорблениями арбитра. Естественно, его не получает. Получает предупреждение только за то, как он выражался. И вот это, и главное, я, посмотр, я повтор могу посмотреть, в отличие от Рублева, судья был прав. На самом деле судья был прав, крик был действительно поздним. Рублев уже ударил по мячу после того, как судья э, крикнул. Но на этом ситуация не, исчер... не была не исчерпана, исчерпана, потому что потом все это продолжилось. Рублев подошел к судье, пытался пожать ему руку. Посреди игры это происходит все. Ну, между, на переходах. Э -э судья <смех> отказывается, как ни странно, это сделать. В результате чего Рублев хватает его за ногу. Не агрессивно, но тем не менее, ты не можешь этого делать. Получает еще одно предупреждение, лишается очка, вызывает супервайзеру. И, и э верх безумия всей этой ситуации начинает супервайзеру доказывать, что он всего этого не делал, в чем, э за что ему дали предупреждение. Ну, я, честно говоря, уже не то чтобы устал, но в 25-й раз повторять, что мне кажется, что игроки немножечко уже перешли Пап. все грани в своем общении с судьями. И Рублев, может быть, я что-то упускал, но Рублев, мне казалось, как раз в этом отношении был вполне корректен. Почти всегда. Но сейчас это все было достаточно... А, Я и... не знаю, какое слово подобрать, чтобы как-то было не обидно, но описывал ситуацию. Но, в общем, это малоприятная ситуация. 
очередная, и в очередной раз хочется сказать, что мне кажется, что ассоциации должны с этим что-то делать. Ни в одном виде спорта, ну, из тех, по крайней мере, за которыми я слежу и могу сказать, ни в одном игрок не может в таком количестве вот так общаться с судьями и отделываться максимум штрафами. Нигде. Я не про Рублева сейчас конкретно эту ситуацию. У Рублева, повторюсь, это, мне кажется, не, не постоянная история и не самая жесткая история. Но то, как там... То, что было со Зверевым, понятно, это самый верх. И он, по сути, ну какой штраф? Его сняли с турнира, и все. Ну, там какие-то деньги, смешные для игрока уровня Зверева деньги. Никаких дисквалификаций, ничего. Медведев, там который... Там очень странная была формулировка, очень странная, что да, если еще это повторится, да. то тогда на два месяца, по-моему, вот так вот, ну, или был бы бан. Или ну, да. да. Но это совершенно, ну это просто, я не знаю, удивительно совершенно, да, ассоциации вообще не хотят защищать судей, там, то, что Кириос каждый матч говорит судьям, там, тот же Бублик периодически говорит, что, ну, Медведев, их много, там, из тех, кто просто сейчас, к счастью, может быть, даже не на виду, Дамир Джумхур вообще отвратительно себя ведет по отношению к судьям, можно вспомнить прошлогодний, по-моему, или позапрошлогодний случай, когда он на челленджера судье угрожал его убить. Я использую именно то слово, которое использовал Джумхур по отношению к суде. Убить. И ничего. В общем-то, как бы, особых санкций нет. И все, они продолжают играть. Хотя, ну, там, те вещи, которые и Кириос, и Медведев, и Джумхур делали, ну, я не знаю, ну, в футболе, например, уж где судьи тоже зачастую ни во что не ставят, но это уже давно бы закончилось. В бейсболе, например, я слежу. Да ты слово судье там начнешь, скажешь на повышенных тонах, даже без ругательств, может быть. Все, ты удален будешь в момент. Здесь можно вот... Э, повторюсь, это не вопрос к Рублеву конкретному в матче с Серундо. Вопрос к системе. Да, понимаю, вопрос к системе, это... которая, в общем, не, она не то чтобы поощряет э, теннисистов э, к такому поведению, но она никак не реагирует, по большому счету, она никак не реагирует на эти вещи. Ну, э, с Андреем, в общем, история, мне кажется, может быть более э, сложной, чем... Кажется, и это не только, наверное, история про то поведение, которое игроки позволяют себе по отношению к официальным лицам и вообще всем, кто находится на корте и около него. Я думаю, что все, кто за теннисом следит, уже видели интервью Рублевой и Касаткиной, по крайней мере, достаточно хорошо представляют все, что было там сказано. И я думаю, что, честно говоря, у меня это уже несколько месяцев ощущение, это не более чем мое ощущение, что Андрей Рублев, в том числе Андрей Рублев, я думаю, что он не единственный, и они с Касаткиной не единственные российские теннисисты, которые тяжело переживают э, все, что сейчас происходит. И мне кажется, что это сказывается и не может не сказываться на их э, игре. Я не оправдываю поведение Рублева э, с судьей в матче против Серундала, но я бы это принял во, врема... во внимание, и мне кажется, что это действительно влияет, и я не думаю, что э, тот же Рублев сейчас э, ну, находится в какой-то такой, э, скажем так, счастливой точке своей карьеры и жизни. Наверное, да. Наверное, ты прав. Я с Андреем знакома, да, не могу сказать, что очень хорошо его знаю, но он действительно, ну и потому, как он играет и ведет себя на корте, и по тем вообще интервью, которое он дает, он производит впечатление человека, который принимает многое близко к сердцу, ну так кажется. Да, да он эмоциональный. Мы видим, что на корте зачастую именно его эмоциональность ему мешает, и ну, я, я, я думаю, что и он сам, и люди, которые его окружают, понимают, что с этими эмоциями, ну, так или иначе, надо работать, потому что очень часто мы видим, как тот же самый эпизод, о котором ты сейчас рассказывал недавний, мы видим, что эти эмоции ему мешают, 
определенно мешает, и с этим надо работать, и я я думаю, что работа в этом и в этом направлении в том числе ведется. Но с тобой могу, наверное, только согласиться по поводу того, что и Андрей, и Даша, по крайней мере, так действительно кажется, они достаточно близко принимают к сердцу то, что сейчас вообще происходит в мире. И да, это, это откладывает отпечаток здесь. Я соглашусь. Другое дело, что все равно с эмоциональностью, ну, в случае Андрея, да, эмоциональность, которая и, и, и без этого фона как бы, да, была и проявляла себя, это то, с чем надо что-то делать. Наверное, потому что то, что Андрей талантливый и так далее, много комплиментов в ее адрес мы можем говорить, здесь, да, спорить нет смысла. Но то, что он может больше, он может лучше, может э, показывать э, больше на корте, это тоже факт, но для этого надо с какими-то вопросами разбираться. Помимо непосредственно каких-то технических, технико-тактических моментов, да, помимо непосредственно игровых моментов, есть еще и вот такой вопрос, с которым нужно работать. Но я уверена, что все все понимают и этим вопросом занимаются. Ну что же, к чуть более, может быть, жизнерадостным э, темам. Э, вот еще такая вещь, которую нельзя было не отметить, в том числе вот на базе турниров э, последней недели. Музетти, Беретини. Это ребята, которые сыграли в финалах на прошедшей неделе. Музетти выиграл первый титул. И э, вообще подъем итальянского тенниса потрясающий. На него уже нельзя не обратить внимания. И дело даже не, не в том, что сейчас в десятке есть Яник Синер, 14-я ракетка мира, ну и, я думаю, в ближайшем будущем опять игрок десятки есть Матео Береттини. Но мне кажется, что даже более потрясающая картина складывается, если заглянуть в гонку на Милан. Это тот рейтинг для игроков, которым по ход... до 21 года, в общем говоря, на итоговый турнир в Милане. И вот в этом рейтинге, ну, первый, естественно, Карлос Алькарас, который, как мы понимаем, скорее поедет на взрослый итоговый турнир все-таки. Но вопрос не в этом. Второй на этом месте Яник Синер, третий Лоренцо Музетти, девятый Франческо Пассаро, десятый Флавио Каболли, двенадцатый Лука Нарди, тринадцатый Франческо Маэстрелли, я остановлюсь на этом, пожалуй. Восемь человек в двадцатке сейчас, да. И двадцать первое место тоже итальянец да. занимает. Девять из первых двадцати, э, из первого двадцати одного места среди игроков до двадцати одного года девять человек — это итальянцы. Это просто фантастика. И вот некоторые из них, типа Луки Нарди, например, э, ему восемнадцать всего лишь лет. И он уже, в общем-то, неплохо на уровне э, про тура играет. Уже он на уровне челленджера, челленджеров хорош. Ну и э, тот же Пассару на прошлой неделе тоже на челленджере добился успеха. У тебя есть какое-то объяснение, что случилось с итальянским теннисом, в первую очередь мужским итальянским теннисом? Ну, с одной стороны, наверное, можно говорить о том, что как-то так удачно сошлись обстоятельства, и так получилось, что вот этот волшебный как будто бы период для итальянского тенниса так много игроков уже на виду, и так много, как мы видим, на подходе. Потому что все те люди, которых ты перечислил, которые претендуют на попадание в Милан, это, в общем-то, ну, ближайшие... Ну, ну, они уже на подходе. Где-то где рядом, и вполне вероятно, что скоро они выстрелят уже по-настоящему в протуре. С одной стороны, может быть, течение обстоятельств но нельзя сбрасывать из со счетов тот факт, что э, этому э, способствовали определенные факторы. И здесь, э, на мой взгляд, несколько любопытных 
моментов. Можно обратиться к человеку по имени Крейку Шонаси, который на сегодняшний день в теннисном мире уже тоже очень известный специалист. То есть, я так понимаю, в большей степени он заработал себе имя работы в, с представителем других видов спорта, но сегодня это уже человек, который работал с самим Новаком Джоковичем. Этой одной строчки достаточно уже, мне кажется, для того, чтобы понимать, что это специалист высочайшего уровня, чем он занимается. Он занимается аналитикой. Аналитикой, анализом, и это вот то, что постепенно в последние годы уже внедряется активно в профессиональный теннис. И главный человек, собственно, в этой сфере – это именно Крейк Ушонаси. И Крейк Ушонаси на протяжении нескольких лет, пяти или шести лет, работал с Итальянской Федерацией Тенниса, и он делился своим впечатлением, своим видением того, как устроена работа, как работает федерация, ну и, собственно, сейчас мы видим эти плоды. О чем говорит Ушонаси? Он отмечает, что федерации очень открыты ко всему новому, да, и не замыкаются на своей системе, то есть исключительно на своих специалистах, а стараются взять все лучшее, что есть в мире, ну, в частности, сам Крейк Ушонаси, который, как мы уже говорили, в своей области лучший или, по крайней мере, один из лучших, один из главных специалистов. И именно его привлекли к работе с федерацией. Он, в частности, там и с Беретини работал, и с другими игроками. Он говорит о том, что даже вот с Беретини мы начали работать, и все очень открыты, все хотят получать новые знания, то есть он говорит о том, что пока еще не все воспринимают всерьез вот эту статистику, аналити... анализ, аналитические вот эти все данные выкладки, но здесь я понял, что мы очень быстро нашли общий язык, мы очень быстро проанализировали то, что нужно проанализировать, и он там э, слова, э, комплименты говорил в адрес Беретини, какой он приятный человек, и как с ним приятно работать, то есть все, что он говорил, все впитывалось максимально быстро, и все это пытались притворить, собственно, в жизнь. Он ездил по разным городам, общался с тренерами разных игроков. То есть это один момент, это способность и желание принимать все новое, все лучше и привлекать сильнейших специалистов в своих областях. Еще я бы вспомнила слова Яника Синера, которого тоже не так давно спрашивали. Она вот, на ваш взгляд, в чем сила итальянского тенниса? Почему сейчас такой расцвет? Он назвал два фактора. Первое, что очень много турниров. Но это мы, в принципе, и знали. То есть много и турниров ITF, челленджеров. Соответственно, возможность набирать очки на разных уровнях, да, не выезжая за пределы своей страны. Соответственно, не так много средств тебе нужно вкладывать для того, чтобы, по крайней мере, попробовать набрать очки. И опять-таки ты разъезжаешь по турнирам, там все сильные ребята, ты можешь еще задержаться, потренироваться. Все это, безусловно, помогает. То есть первое – большое количество турниров внутри страны, и второе – большое количество классных тренеров. Это то, о чем сказал Синер. И обратите внимание, а, то, Синер – Долгое время работал с Пиати. Долгое время, там, в 13 или во сколько лет уехал из дома родительского и жил у Пиати. Тренировался. Сейчас он поменял тренера, но тоже не у итальянец. Беретини. У Беретини команда итальянских специалистов. У Музетти итальянский тренер. У Сонега тоже тренер итальянец. То есть эта система и Практически во всех случаях это очень длительное отношение э, тренера и, и спортсмена. Это, мне кажется, э, тоже ну, такой важный фактор. Э, Музети порядка 10 лет или даже больше. Он говорит, что вряд ли когда-то вообще захочет сменить тренера Сонога, насколько я знаю. Вот он как в 11 лет пришел в теннис, вот он с первым тренером своим так и идет. Берите, не больше 10 лет работает. То есть это еще какое-то умение строить отношения, вот строить прочный э, тандем между игроком и тренером. И это не похоже на исключение, это скорее похоже на на правила, да, потому что вот несколько игроков 
которую я называл, которую уже на виду, плюс те молодые игроки, о которых ты упоминал в контексте гонки на Милан, там тоже у всех, значит, итальянские тренеры. То есть это система, и система, которая работает. Но наверняка есть еще и другие факторы, но мне кажется, вот эти моменты точно мы можем отметить. Мне кажется, они еще довольно дружны между собой, да, итальянцы. Да, и практически, вот тоже я смотрела какие-то интервью, там, выдержки из, из каких-то бесед, везде практически фигурирует, что он мне как второй отец, а он мне как еще один сын. Практически во все, что у Сонега, у Музети, Синер неоднократно говорил, что пять для него как как вот семья пять для него, как его семья. Вот эта вот способность выстраивать такие отношения, это, это тоже важный фактор. Как мы видим, это важный фактор. И вот такие прочные тандемы, которые на протяжении многих лет, я говорю, практически везде, это больше десяти лет, это очень много. В теннисе, в котором, как мы знаем, так быстро и так часто все меняется, а они вот могут выстраивать эти отношения вот таким образом. Наверное, это тоже один из факторов, который влияет на результат. Да, но мне кажется, что для итальянских игроков прям видно, сколько значит их корни. Потому что вот тот же Синер, человек, с, несмотря на свой юный возраст, человек с абсолютно холодной головой и холодными глазами такого теннисного убийцы. Ноль эмоций вообще в любых ситуациях у него. Он выигрывать может 2-0 по этому Джоковичу, реакции не будет никакой. И как он вел себя совершенно иначе, когда он играл Турин, когда он играл итоговый турнир. И это было, мне кажется, не потому, что это был итоговый турнир, это было потому, что он играет дома. дома. Намного больше эмоций, намного более открыт он как-то обращается к публике, как-то с ней взаимодействует. И они реально, не то что они вне итальянских турниров слабее, но дома они как-то преображаются. И еще один момент хотелось бы отметить, что они все очень разные. По стилю игры, по технике, по поведению на корте, в том числе кто-то очень эмоциональный, кто-то наоборот как синер, вот такой вот максимально сдержанный. То есть если мы привыкли, ну вот мы говорим, скажем, о, об американских игроках, ну может быть обобщать не очень хорошо, но все равно, это прежде всего мы представляем убойную подачу, да, и Аскусный быстрый, бэкхенд. мощные удары, быстрый, компактный розыгрыш. Если мы говорим об испанских игроках, но все равно, прежде всего, у нас э, перед глазами ну, какая-то стена, да, которая может перебивать с сумасшедшим вращением бесконечное количество раз. Может быть, в этом смысле Алькарас немножко будет менять представление об испанских игроках, потому что он... Просто вобрал все лучшее, что Он, он, он вобрал все лучшее не только от, исп... от испанских игроков, но еще и от других, и он вот немножко другой. А в этом смысле итальянцы, но они ведь совсем разные. Беретини, Синер, Музетти с его таким классическим одноручным бэходом, но абсолютно разные и по темпераменту, и по технике, и по всему, что тоже делает, мне кажется, еще более даже интересным итальянский теннис на сегодняшний день. Да, в общем, будет за кем следить. И очень любопытно, да, посмотреть, как этот вот феномен будет дальше развиваться, как получится вот из этого вроде бы отчасти бессистемного, но системного подхода у итальянцев так слепить династию. Не одно поколение. Все-таки системно они подходят, понимаешь? Ну, с точки зрения, с той, что вроде бы в игре нет какой-то вот единой системы, да, которую ты как раз сказала, как в Америке или в Испании, например. Поэтому вроде бы... Ну, Америка, она за счет чего и Испании берет? Потому что есть достаточно много академий, там очень много игроков, которые тренируются примерно на один стиль, да. и кто-то, самый лучший из них, выходит на самый высокий уровень. Ну, в среднем. Мы, естественно, есть всегда исключения, всегда есть Фелисиано Лопес какой-нибудь в Испании, который вообще не подходит под этот стиль. Да. Но в целом, как бы, примерно так это работает. А здесь мы видим, что просто к каждому игроку подходит индивидуально. Никто не собирается заставлять, что вот, мол, ты здесь у нас в Италии и будешь играть вот так вот. Не нравится, дружище, езжай в Испанию или там в США или еще куда-то. Интересно. Интересно будет посмотреть, может быть, вот такое рождение новой 
в чем-то школы, хотя Италия, понятно, имеет, в общем, неплохие традиции теннисные, и были в Италии достаточно большие чемпионы, но все же есть ощущение, что лет Сейчас через расцвет, 5-10 итальянский теннис уже может быть на топ уровне. Мы помним, в общем, к тому же, кто запустил отчасти этот процесс, да, наверное, во многом это успехи женского тенниса итальянского, который скорее не держался ни на какой системе. Это были успехи индивидуальных игроков, которые пробились на самый верх. Скьявоне, Винчи, Пинетта. Ну вот в первую очередь, наверное, они. Мужской теннис итальянский все-таки ну, до недавних пор, там до Фаньини. Ну, как в тени был, но ну, по да, ну, в 90-е вспомните, успехами. ну там, ну вот тот же Санта Падра, который вот сейчас работает, да, тренером. Ну, ну Ренце Фурлан был тоже тренером сейчас работает. Ну, был в двадцатке, но все равно Ренце Фурлан и Яник Синер и Матео Береттини это просто пропасть в уровне и в потенциале. Конечно, итальянский теннис сумасшедший путь прошел. Будет интересно, конечно, следить дальше. Раз уж мы женского тенниса как раз тут так вот немножечко коснулись, к нему и перейдем. И главное событие последнего времени, последних двух недель у девушек, это, конечно же, успех Бернарды Перы. В целом к девушкам применим все то, о чем мы говорили до этого, что этот период такой период затишья, и где как раз есть шанс у не топов вырваться на совершенно невиданный для себя до этого уровень. И Бернарда Пера воспользовалась этим в самом лучшем виде. Два титула подряд у девушки у которой до этого титулов не было вообще, и это не какая-то там юниорка, которая вот вдруг прорвалась в Бернарде 27 лет. И вот сейчас такой прорыв. И главное, что там еще первый из этих турниров, Будапешт, она вообще стартовала с квалификации, и она не проиграла ни сет. одного сета в этих матчах. Фантастический совершенно результат. Бернардо Пера идет за Игой Швентек. Видимо, но ну, это, конечно, шутки, но, тем не менее, 24 сета подряд. Сумасшедший результат. Отдельно можно выделить, что она сделала такой подарок своему тренеру. Миро Хрватин с ней сейчас работает. У него день рождения был в день финала гамбургского турнира. В финале в Гамбурге Бернардо обыграла Анет Кантовейт. К слову, Кантовейт, мы помним, рассталась с Дмитрием Турсуновым, поскольку у Турсунова сейчас большие проблемы с поездками, в частности, в Англию он никак не мог поехать по понятным причинам с Анет, поэтому отношения их ну, сначала можно было говорить приостановлены, но сейчас уже, наверное, можно говорить, что пока что точно закончены. Торбен Белтс, который не продержался долго, как никто не продерживается в команде Эмера Дукану, теперь Торбен с Аннет Кантовейт. Ну, на мой взгляд, это один из таких топовых специалистов в туре, и мне очень интересно будет посмотреть, как это сотрудничество Белтс и Кантовейт пройдет, но учитывая прошлые последние результаты Кантовейт, выход в финал это уже прогресс большой и для Анет, хоть она сейчас у нас вторая ракетка мира, но результаты последних недель никак об этом а, не говорили. Ну и отдельный такой был важный момент на церемонии награждения в Гамбурге Бернарда посвятила эту победу своему бывшему тренеру Кристиану Шнайдеру, который в апреле совсем юный, в общем-то, молодой человек, в 41 год скончался от рака. И это, в общем, было заметным событием в туре. Ну, тот же Жиль Сервара достаточно так болезненно на это отреагировал. И были его слова на сайте «Этипи Тур» про Шнайдера, которого он высоко ценил. Это был хорватский специалист. С большой частью игроков оттуда он работал. С Чоричем он работал, с Конюх он работал, с Ольгой Данилович он работал. Последней теннисисткой, которая сотрудничала с ним, была... Петра Марченко, или Марчинко, не знаю точно, где ударение, это совсем юная хорватская девушка, которая в этом году выиграла 
юниорский Australian Open и уже неплохо играет по взрослым, тоже обязательно стоит следить. Ну, вот такой вот немножечко Human Touch, то, что называется по-английски, в Гамбурге было. Ну, действительно трогательный момент от Бернарды Перы, которая ну, действительно для нее много значил, очевидно, Кристиан Шнайдер, и она так вот это отметила. Вообще игра Перы хорошая, но она всегда, в принципе, у нее был теннис -то. Да, хорошая техника, у нее хорошие удары, но за ней как-то приятно наблюдать. Ну и, конечно, ее спрашивали, в чем, на ваш взгляд, секрет, почему именно сейчас, ну, как обычно, и задают такие вопросы, да, когда получается эта удачная серия. Она сказала, что ну, я на тренировках уже давно чувствовала, что все у меня хорошо получается, но вот от соревнований все время чего-то да не хватало. А сейчас все наконец сошлось, и все, все получалось и в матчах. Но и отметим, что она в рейтинге здорово очень э, взлетела, 54-е на данный момент, хотя была за пределами э, первой сотни Бернарда Перрен. Но вот эти две недели ее не просто в первую э, сотню э, ей позволили запрыгнуть, но и даже практически в число 50 она э, подобралась, вернее, к числу 50 сильнейших. Да, также отметим, что Анастасия Потапова, россиянка, на этом турнире выступила очень неплохо. Потапова в четвертьфинале, например, обыграла Барбару Крейчикову. В полуфинале только уступила Анет Кантовейт 3-6-5-7. В любом случае, хороший э, турнир для Потаповой. Что еще э, хочется заметить? Э, несколько новостей из э, турниров категории «Пониже». Например, отмечаем, конечно же, успех Романа Софиулина. Второй челленджер в карьере выиграл Софиулин, и это позволяет ему подняться достаточно высоко. Уже в 120 он входит и пытается, пытается он заскочить в то, чтобы напрямую попасть на US Open, ну или, может быть, хотя бы чуть позже на чемпионат Австралии. Дениса Евсеева, теннисист из Казахстана, в финале челленджера в Нур-Султане обыграл Роман Софиулин 2-6, 6-4 и 7-6. Таков результат этого матча. Чешская совсем юная девушка э, по фамилии Бейлик, Сара Бейлик, э, выиграла очередной турнир ITF. За ней обязательно надо следить. В одном из э, прошлых, тур... э, прошлых выпусков мы говорили как раз о расцвете э, юниорского чешского тенниса. Там э, огромные успехи. И вот Сара Бейлик 16 лет, 17 будет только в конце января. Она выигрывает в Оломоуце в Чехии турнир. Проиграла один сет за, вс... за весь турнир. Среди тех, кто там был, обыгран ей это Чагла Бьюи Чай из более-менее известных теннисисток и Куруминара, например. И Белик уже вошла в топ-200 в 16 лет. Следим за ней. И еще один человек, которого я бы напоследок отметил, это китаец. Ву Ибин, который пропустил больше года из-за травмы. Потом у него были проблемы еще с ковидом. Он, в общем, больших успехов-то не имел, но он вернулся, будучи 1200 какой-то ракеткой мира. Сейчас он вошел в топ-200, Прошло всего ничего, какие-то месяцы. У него до этого за карьеру был один выигранный челленджер. Сейчас он выиграл три челленджера подряд. И, ну, мне кажется, очевидно, когда человек выигрывает три челленджера подряд, э, это человек, за которым обязательно надо следить. Он э, на US Open попадает уже точно в квалификационный турнир. И это будет его первая квалификация на турнире «Большого шлема» в жизни. Ну и если вот вы любите смотреть квалификации турниров «Большого шлема», и есть у вас такое желание, то вот такая заранее, скажем так, рекомендация. Ву и Бин — это тот человек, за которым 
стоит последить. У Китая уже хорошие традиции в женском туре. Ну вот в мужском пока успехов нет. Но вот это может быть как раз молодой человек, который станет первым в этом отношении. Вот я посмотрел сейчас поточнее. В конце апреля этого года, в конце апреля этого года он был 1738 ракеткой мира. Сейчас он 174. Да, это мощно. Вот такой прорыв от э, Ву Ибина. 22 года этому молодому человеку, так что время у него на прогресс еще выше крыши. Повторюсь, очень рекомендую последить. И сам тоже с большим интересом э, буду за ним следить обязательно. Ну что же, на этом будем заканчивать. Это был подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. Вместе с вами этот час провели с большим удовольствием Софья Авакова и Роман Комин. Соня, еще раз спасибо, что нашла время. Спасибо и тебе. И спасибо нашим слушателям. Да, встретимся совсем скоро, в, уже в середине этой недели. И затем подведем итоги этой недели и будем уже готовиться к американской серии в наших ближайших выпусках подкаста. Пока-пока. Счастливо.